আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ নশদ রাজা সৌরভ এই মুহূর্তে মিলিয়ন্স অফ মিলিয়ন্স পার্টিকেল আমার ভেতর দিয়ে পেনেট্রেট করে চলে যাচ্ছে বা যে কোনো ম্যাটারের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সঠিক কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো আমরা পার্টিকেলগুলো সম্পর্কে কিছুই জানি না বা খুবই কম পরিমাণে জানি এবং এই পার্টিকেলগুলো যারা আমাদের ভেতর দিয়ে চলে যাচ্ছে মিলিয়ন্স অফ মিলিয়ন্স পরিমাণে তাদের সম্পর্কে বা তাদেরকে খুব সহজে আমরা ডিটেক্টও করতে পারি না সো এটা একটা ভূতরে ব্যাপার তাই আজকের যে পার্টিকেল সম্পর্কে আলোচনা করব আমরা ওই পার্টিকেলকে ভূতরে পার্টিকেল বা গ গোস্ট পার্টিকেলও বলা হয় এটাকে আমরা গড পার্টিকেল পড়ছি গড পার্টিকেল বলতে আমরা হিক্স বোসনকে বলছিলাম কিন্তু নিওট্রিনোকে আমরা আজকে বলবো ঘোস্ট পার্টিকেল কারণ এমন একটা প্রপার্টি যেটা আমরা জানিই না বা আমাদের ভেতর দিয়ে মিলিয়ন্স অফ মিলিয়ন্স চলে যাচ্ছে কিন্তু এটা সম্পর্কে আমরা তেমন বেশি কিছু জানি না তো এটা একটা ভূতুরে ব্যাপার না যার কারণে নিউট্রিনোকে আমরা ঘোস্ট পার্টিকেল বলে থাকি সো জানা যাক নিউট্রিনোর সম্পর্কে সো আমরা প্রথমে স্ট্যান্ডার্ড মডেল অফ এলিমেন্টারি পার্টিকেলে আলোচনা করছিলাম যে পার্টিকেলকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে যে ম্যাটার ক্রিয়েটের জন্য দায়ী যাদেরকে নাম দিয়েছিলাম আমরা ফার্মিয়ন্স এবং আরেকটা হচ্ছে যে যে ফান্ডামেন্টাল ফোর্সেস আছে টু বি স্পেসিফিক ফান্ডামেন্টাল ফোর্সেস যেগুলো আছে ওগুলোর জন্য দায়ী হচ্ছে বোসনসগুলো যেমন ডাব্লিউ জেড বোসনস ফোটনস তারপরে গ্রাভিটনস এইভাবেই আর ফার্মিয়ন্স যারা হচ্ছে ম্যাটার ক্রিয়েট করে হুম তাদেরকে আবার দুই ভাগে ভাগ করছি আমরা কোয়ার্কস এবং ল্যাপটনস কোয়ার্কস থেকে আমরা হ্যাড্রনস ম্যাসনস পাইছিলাম ওই ব্যাপারটা বাদ ফার্মিয়ন্সের একটা পার্ট ছিল যে ল্যাপটনস ওই ল্যাপটনসের মধ্যেই ছিল আমাদের নিউট্রিনোটা অর্থাৎ কোয়ার্কস ছিল যারা আনস্টেবল যারা তিন চারটা একসাথে মিলে বা তিনটা দুইটা জোড়া জোড়া মিলে নতুন একটা পার্টিকেল ফর্ম করতো যারা আনস্টেবল কিন্তু স্টেবল পার্ট ছিল ফার্মিয়নের ল্যাপটনস ওই ল্যাপটনসেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল নিউট্রিনোটা এখানে আমাদের চিরপরিচিত ইলেকট্রন পার্টিকেলও কিন্তু আসে তো তার সাথে আসে আবার তাও মিয়ন ঠিক আছে তো এই পার্টিকেলগুলো ছিল ল্যাপটন অন্তর্ভুক্ত এখানে একটা কথা বলে রাখি যে ইলেকট্রন তাও মিয়ন এগুলো কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন না মানে ইলেকট্রন একটা টাও একটা মিয়ন একটা এভাবে কিন্তু এগুলোকে আলাদা আলাদা করতে পারবো না এটাকে আমরা এভাবে চিন্তা করি যে ইলেকট্রন তাও মিয়ন একই রকম কিন্তু ভার্সনগুলো আলাদা মানে এটাকে আরও চিন্তা করতে পারি যে আমাদের কাছে বল আছে ধরলাম আমাদের কাছে শুধু বল মানে বললাম টেনিস বল একটা টেনিস বল এতটুকু এরপর একটা হচ্ছে যে ভলিবল আর একটা হচ্ছে ফুটবল তো দুইটা তিনটা তিন রকমের ঠিক আছে তিনটা তিন রকমের এখন একটা টেনিস বল একটা ভলিবল আর একটা হচ্ছে যে ফুটবল দেখা যাচ্ছে এগুলো কিন্তু বলের ক্যাটাগরি ঠিক আছে যে কোনো বলের বা গোলক বস্তুর ক্যাটাগরি এটা আবার এলিপ্টিক্যাল এটা বাদ মানে এটা আমরা চিন্তা করি নর্মাল সেন্সে একটা বলের অন্তর্ভুক্ত তো এটা একটা টেনিস বল একটা ভলিবল এবং একটা কি ফুটবল কিন্তু তিনোটা কিন্তু বল তো এভাবে ইলেকট্রন টাও মিয়ন তিনোটা কিন্তু ইলেকট্রন কিন্তু ইলেকট্রনের ভিন্ন ভিন্ন ভার্সন একটা হচ্ছে যে ইলিপ্টিক্যাল ভার্সন একটা হচ্ছে যে বড় ভার্সন এভাবে করে চিন্তা করতে পারি নিউট্রিনো সম্পর্কে আমাদের আজকে জানতে হবে নিউট্রিনো সম্পর্কে জানার আগে আমাদের জানার জন্য শুরুতে আমাদের ভিটা ডিকে সম্পর্কে জানতে হবে তো ভিটা ডিকে কি সহজ ভাষায় যদি বলি ভিটা ডিকে হচ্ছে প্রোটন থেকে নিউট্রন নিউট্রন থেকে প্রোটন হওয়ার যে প্রসেসটা এই প্রসেসটাই হচ্ছে ভিটা ডিকে বা বলতে পারি যে ভিটা ডিকে এমন একটা প্রসেস যে প্রসেসের সময় আমরা প্রোটন থেকে নিউট্রন এবং নিউট্রন থেকে প্রোটন পেয়ে থাকি তো ভিটা ডিকে দেখা যাচ্ছে দুই রকমভাবে হয়ে থাকে একটা হচ্ছে যে প্লাস ডিকে আর একটা হচ্ছে মাইনাস ডিকে বা পজিটিভ ভিটা ডিকে বা নেগেটিভ ভিটা ডিকে সো যখন প্রোটন থেকে নিউট্রন পাবো আমরা ওইটাকে আমরা বলবো পজিটিভলি ভিটা ডিকে আর যখন নিউট্রন থেকে প্রোটন পাবো ওইটা মাইনাস ভিটা ডিকে এখানে দেখতে পাচ্ছি নয় থেকে আট ছয় থেকে সাত নর্মালি এটা বোঝাই যাচ্ছে যে এখানে প্রোটন থেকে নিউট্রন পাচ্ছি আর এখানে নিউট্রন থেকে প্রোটন পাচ্ছি তো সুবিধার্থে যখন আমরা একটু সুবিধা চিন্তা করবো তখন আমরা এখানে মানে এই বিক্রিয়াটার ভেতরে যাব না বা এই প্রসেসটার ভেতরে যাব না আমরা নর্মালি এভাবে চিন্তা করব যে নিউট্রন থেকে প্রোটন পাচ্ছি প্রোটন থেকে নিউট্রন পাচ্ছি এই প্রসেস এবং তাদের বাই প্রোডাক্ট হিসেবে আমরা কী পাচ্ছি ওই ব্যাপারগুলো একটু দেখি আচ্ছা যখন পজিটিভ বিটা দিকে বা প্লাস ডিকে দেখতে পাচ্ছি তখন আমরা দেখি কি এখানে প্রোটন থেকে নিউট্রন তো হচ্ছেই সাথে একটা ই প্লাস বা পজিট্রন পাচ্ছি ইলেকট্রন আর অ্যান্টি ইলেকট্রন যাকে আমরা পজিট্রন বলে থাকি এখানে আমরা একটা পজিট্রন পাচ্ছি আর যদি নেগেটিভ বিটার দিকে দেখি তখন দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ইলেকট্রন পাচ্ছি কিন্তু সাথে কিন্তু আরও কিছু অংশ পাচ্ছি যেমন এখানে মিউ ই এখানেও নিউ ই বার এগুলো কি সো এই অংশগুলোতে এখন আমরা যাব না এগুলো সম্পর্কে আমরা একটু পরে দেখতেছি হ্যাঁ একটা কথা বলে নিই তার
এই পোরশনটুকু যাব না এই পোরশনটুকু আমরা একটু পরে বলতেছি ঠিক আছে এই পোরশনটুকু বাদ দিয়ে দিই আমি সো আমরা এটা থেকে এটা পাওয়ার পরে এটা পাচ্ছি এটা থেকে এটা পাওয়ার পরে এটা পাচ্ছি তো এখানে কনজারভেশন অফ এনার্জি ভায়োলেট হয় তো ওই ব্যাপারটা কি ধরলাম আমরা থিওরেটিক্যালি বুঝতে পারি যে বিটা ডিকের ফলে যে ইলেকট্রনটা পাবো ওই ইলেকট্রনটার যে এনার্জি ওটা কত হওয়ার কথা অর্থাৎ আমরা থিওরেটিক্যালি পাই যে বিটা ডিকের পরে যে ইলেকট্রনটা পাবো বা পজিটনটা পাবো ওইটার এনার্জি নর্মালি দশ কেজি হয় কিন্তু যখন আমরা জিনিসটাকে পরীক্ষা করে দেখি তখন দেখি এটার এনার্জি হচ্ছে আট কেজি অর্থাৎ দুই কেজি কম এভাবে একটু চিন্তা করতে পারি অর্থাৎ এনার্জি দুই কেজি কম তাহলে আর বাকি দুই কেজিগুলো কোথায় গেল যেহেতু এখানে হওয়ার কথা দশ কেজি আমরা থিওরেটিক্যালি জিনিসটা প্রমাণ করে পাইলাম কিন্তু যখন পরীক্ষা করি তখন দেখা যায় যে এখানে আট কেজি তো দুই কেজি শর্ট আছে দুই কেজিটা কোথায় এই দুই কেজি কোথায় যাই হ্যাঁ এটার জবাব দিয়েই এই জবাব এটার জবাবে এই নিউট্রিনোটা আসলে সৃষ্টি তাছাড়া এখানে আরও কিছু প্রবলেম দেখা যায় এখানে একটু লিনিয়ার মোমেন্টে আমার কিছু প্রবলেম দেখা যায় যে এখানে যখন নিউট্রন থেকে প্রোটন হয় এবং ইলেকট্রনটা ইমিট হয় এবং এখানে প্রোটন থেকে নিউট্রন হয় যখন পজিটনটা ইমিট হয় তখন আমরা দেখি যে এখানে ল অফ কনজারভেশন তো কনজারভেশন অফ এনার্জি তো ভায়োলেট হয় সাথে লিনিয়ার মোমেন্টাম এবং অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম আমার কিছু প্রবলেম দেখা যায় ঠিক আছে ওই প্রবলেমগুলো সলভ কি এটা হচ্ছে যে বিজ্ঞানী মহলের মধ্যে একটা প্রশ্ন উত্থান হয় যে এই যে প্রবলেমগুলো দেখা যায় এই তিন রকমের প্রবলেম এগুলোর আসলে সমাধানটা কি তখন সমাধানটা আমাদের মাঝে নিয়ে আসেন ওলফ গ্যাং পাউলি পাউলিকে আমরা সবাই চিনি পাউলির বর্জন নীতি আমরা সবাই বসি ওই পাউলি আমাদেরকে একটা কথা বলেন যে কথার মাধ্যমে আসলে নিউট্রিনোটা সৃষ্টি এভাবে বলা যায় যে উলফ গ্যাং পাউলি প্রোপোজ এ পার্টিকেল দ্যাট কুড বি দ্য রিজন বিহাইন্ড দ্যাট অর্থাৎ দ্যাট পার্টিকুলার প্রবলেমস ঠিক আছে সো সে বলা যায় এমন একটা পার্টিকেল হয়তো বা এই মাস এই এনার্জিগুলো ক্যারি করে বা এই প্রবলেমগুলোর জন্য দায়ী যে পার্টিকেল সম্পর্কে আমরা তেমন বেশি কিছু জানি না সো এই এই কথাটার মানে কি অর্থাৎ এখানে যে ইলেক এনার্জিগুলো শর্টেজ দেখা যায় যে অথবা যে প্রবলেমগুলো হয় এই প্রবলেমগুলো একটা আননোন পার্টিকেল সম পার্টিকেল হয়তো বা এই প্রবলেমগুলোর জন্য দায়ী এবং ওই যে পার্টিকেলটা ওইটা সম্পর্কে আমরা তেমন বেশি কোনো কিছু জানি না তখনই বিজ্ঞানী মহলে নিউট্রিনোর অস্তিত্বের কথাটা উঠে আসে ঠিক আছে তাহলে নিউট্রিনো কয় প্রকার বা নিউট্রিনো সম্পর্কে কিছু আমরা এখন জানব তো নিউট্রিনো নর্মালি তিন প্রকার একটা ইলেকট্রন নিউট্রিনো টাউন নিউট্রিনো মিয়ন নিউট্রিনো তো দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা একটা জিনিস একটা প্রশ্ন অ্যারাইজ করবে যে নিউট্রন ইলেকট্রন নিউট্রিনো টাও নিউট্রিনো মিয়ন নিউট্রিনো এখানে ইলেকট্রন টাও মিয়ন এটা নিউট্রনের সাথে যারা ছিল ল্যাপটন গ্রুপে তাদের সাথে কেন মিল নাম তো এখানে একটা ডাব্লিউ পার্টিকেল আছে ডাব্লিউ পার্টিকেলের সাথে যখন ইন্টারাক্ট করবে তখন হচ্ছে যে এই নামগুলো দেওয়া হয় আর কি তখন ইলেকট্রন টাও নিউট্রিনো মিউ নিউট্রিনো দেওয়া হয় এখানে একটা বড় ধরনের প্রসিডিয়ার প্রসিডিয়ার আছে এটা আমি এখন বিশ্লেষণ করতেছি না এটা হয়তো বা পরে একটা ভিডিওতে বলবো আমি তো নিউট্রিনোস তিন ধরনের ইলেকট্রন নিউট্রিনো টাও নিউট্রিনো মিউন নিউট্রিনো সো এই নিউট্রিনোগুলোর কিছু প্রপার্টি আছে প্রপার্টি হচ্ছে যে প্রথম প্রপার্টি যদি বলি এখানে নিউট্রিনোগুলোর এক্সট্রিমলি টাইনি মাস থাকে অর্থাৎ তারা কিন্তু মাসলেস না যেমন ফোটন হচ্ছে আমাদের ভেতর দিয়ে চলে যাই পেনিট্রেট করতে পারে খুবই ইজিলি তো এটা কিন্তু মাস থাকে না কিন্তু যখন আমরা নিউট্রিনো দেখব নিউট্রিনো কিন্তু মাস থাকবে খুব টাইনিয়েস্ট মাস তো সেক্ষেত্রে মাস যেহেতু খুবই ছোট তো নর্মালি এটা আলোর বেগের কাছাকাছি বেগেই ট্রাভেল করে এবং পেনিট্রেট করতে পারে যে কোনো ম্যাটারের ক্ষেত্রে তো বলা যায় যে এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শুরুতে অর্থাৎ বিগ ব্যাং যখন হইল তো তার পরবর্তীতে যেই সর্বপ্রথম যে নিউট্রিনো পার্টিকেলটা তৈরি হইল ঠিক আছে নর্মালি নিউট্রিনো পার্টিকেল ইলেকট্রন আমরা নর্মালি কি নিজেরা যে কোনো ল্যাবরেটরিতে বা সায়েন্স সায়েন্সকে প্রয়োগ করে বা আমরা বিভিন্ন যেমন সার্ন বলতে পারি অথবা বিভিন্ন ধরনের জাপানে কিছু জায়গা আছে যেখানে আমরা নিউট্রিনো পার্টিকেল তৈরি করতে পারি তাছাড়া সূর্যের মধ্যে প্রতিনিয়ত নিউট্রিনো পার্টিকেল তৈরি হচ্ছে সো এমন একটা কথা প্রচলিত যে বিগ ব্যাংয়ের পরবর্তীতে যে নিউট্রিনো পার্টিকেলগুলো মানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছে ওগুলো এখনও কিন্তু চলতে আছে চলতে আছে কারণ সবগুলোকে প্যানিট্রেট করে চলে গেছে ঠিক আছে এগুলো তো কোনো কিছু সাথে বাধা পায় নাই ঠিক আছে তো ওই ব্যাপারটা আর কি সো এইটাই একটা কারণ যে আমরা নিউট্রিনো সম্পর্কে কেন জানতে চাচ্ছি কারণ দেখা যাচ্ছে যে সৃষ্টি শুরুতে ঠিক আছে নিউট্রিনো যেটা চলতে আছে চলতে আছে ওইটা এখনও আমার ভেতর দিয়ে চলে যাচ্ছে তো আমার ভেতর দিয়ে বর্তমানে যে নিউট্রিনোগুলো যাচ্ছে ওগুলো কিন্তু সৃষ্টি শুরুতেই কিন্তু নির্গত হয়েছিল এমন একটা জিনিস তো এটাকে যদি আমরা বুঝি তাহলে আমরা কিন্তু সৃষ্টি শুরু সম্পর্কেও
কিন্তু জিনিসটা সম্পর্কে আমাদের এখনো কি অনেক থিওরি কিন্তু এটার বেসড করে দেয়া ঠিক আছে যে ক্লাস্টারগুলো একসাথে থাকে ঠিক আছে আবার ডার্ক এনার্জিরও একটা ব্যাপার আছে যে যেগুলো জানি না তো নিউট্রিনো সম্পর্কেও আমরা কিন্তু তেমন বেশি জানি না তো জানি না জিনিসগুলোও কিন্তু আমাদেরকে অনেক ইনফরমেশন বা নতুন নতুন জিনিস চিন্তা করার একটা ক্ষমতা দেয় তো ওই জন্য আমরা নিউট্রিনো সম্পর্কে আসলে কি চিন্তা ভাবনা করি আর কি বা নিউট্রিনো সম্পর্কে বেশি বেশি পড়ালেখা করি এমনও বলা যায় তো নিউট্রিনোর প্রপার্টিসগুলোর মধ্যে আছে এক্সট্রিমলি টাইনি মাস তো মাস খুবই ছোটো থাকবে জিরো চার্জ থাকবে জিরো চার্জ কেন থাকবে আচ্ছা আমরা যদি ভিটা দিকেতে যে আননোন যে প্রপার্টি তা দেখতে পাই আমরা ঠিক আছে এটা তো আমরা প্রথমে পাই নাই প্রথমে তো প্রবলেম পাইছি যে ইলেকট্রন অথবা প্রজিট্রন সৃষ্টি হয়ে গেল তো এখানে একটা ইলেক এনার্জির কি ঘাটতি ছিল তো এটার বিপক্ষে বা এটার এটার যে কাউন্টারটা ছিল ওটা ছিল এমন একটা পার্টিকেল যেটা হয়তো বা ওই এনার্জিগুলো কমে যাওয়া বা বাকি এনার্জিটুকু বহন করে তো এই যে পার্টিকেলটা ছিল অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে একটা জায়গায় কি পাই মি নিউট্রিনো পাই আর একটা জায়গায় অ্যান্টি নিউট্রিনো পাই তো এদের একটা প্রপার্টি হচ্ছে যে এদের যদি এখানে এদের এরা যদি এখানে থাকতে হয় ঠিক আছে তখন তাদের কিন্তু চার্জটা জিরো থাকতে হবে অর্থাৎ যদি এখানে ব্যালেন্স করতে চায় তখন এদের চার্জটা কিন্তু আমাদের জিরো বলতে হবে কারণ জিরো যদি না হয় তখন কিন্তু ইকুয়েশন ব্যালেন্স হবে না ওই জন্য নিউট্রিনো এমন একটা পার্টিকেল যেটাকে চিন্তা করছি ওটার অবভিয়াসলি চার্জটা শূন্য আর কি এখন যদি শূন্য চার্জ হয় তখন এটা কিন্তু ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্সের সাথে কোনো ইন্টারাক্ট করবে না তো এটা তাছাড়া এটা আবার স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্সের সাথেও কি ইন্টারাক্ট করে না এটা ইন্টারাক্ট করে উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স এবং গ্র্যাভিটির সাথে সো গ্র্যাভিটি কিন্তু ক্ষুদ্র লেভেলে কিছুই না ঠিক আছে ওই জন্য গ্র্যাভিটির সাথে ইন্টারাক্ট করলেও কি না করলো কি এটা তেমন বেশি কিছু আসলে আমাদের সামনে নিয়ে আসে না এই নিউট্রিনোর একটা প্রপার্টি আমাদের কাছে জানতে হবে বা এটা সম্পর্কে একটা জিনিস আমাদের জানতে হবে এটা হচ্ছে এই নিউট্রিনো এবং অ্যান্টি নিউট্রিনোর একটা ধর্ম আছে বা এটা একটা জিনিস ভায়োলেট করে বা সায়েন্সের কিছু জিনিস ভায়োলেট হয় এটার এগুলোর মাধ্যমে সো এগুলো একটু জানি যে নিউট্রিনোস এবং অ্যান্টি নিউট্রিনো যদি এভাবে হিসাব করি অর্থাৎ একটা নিউট্রিনো যদি এই লাল দাগ বরাবর যাই এটাকে আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি নিউট্রিনোটি এই বরাবর গেছে বা এর লাল দাগ বরাবর যাচ্ছে অর্থাৎ নিউট্রিনো এভাবে 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 করে কি প্রতিনিয়ত কি আমাদের ভেতর দিয়ে প্যানিট্রেট করে তো যাচ্ছে তো একটা নিউট্রিনো এই দিক বরাবর কিন্তু চলে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এটার স্পিনটা হবে তখন কি এই দিকে তো এটা হচ্ছে এই অ্যারো দিয়ে আমি ডাইরেকশনটা বোঝাইছি কারণ এখানে থ্রি ডিতে বোঝা যাচ্ছে না তো এটার স্পিন যদি এদিকে হয় সিমিলারলি তার নিউট্রিনোটা অর্থাৎ অ্যান্টি নিউট্রিনো এদিকে যাচ্ছে তার স্পিন যদি এদিকে হয় নিউট্রিনো এদিকে যাবে তার স্পিনটা হবে বিপরীতে অর্থাৎ তাদের মধ্যে কি পার্থক্য তো স্পিনেরই হবে মানে নর্মালি আমরা কি জানি নিউট্রিনো অ্যান্টি নিউট্রি মানে যে কোনো একটা পার্টিকেল এবং তার অ্যান্টি পার্টিকেল মাস সেম থাকে স্পিনগুলো ভিন্ন থাকে সো অ্যান্টি নিউট্রিনো এবং নিউট্রিনোর ক্ষেত্রেও সেম কিন্তু এদের ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম থাকে তো প্রবলেমটা হচ্ছে যে এরা কি করে প্যারাটিসিমেট্রি কি করে ভায়োলেট করে প্যারাটিসিমেট্রি মানে কি মানে যে কোনো একটা যদি কণা নিই ওই কণাটাকে যদি আমরা মিরর ইমেজ দিই তখন তার কি যে প্রপার্টিসগুলো আছে ওগুলো কিন্তু সিমিলার থাকে অর্থাৎ যদি আমি একটা কণা যদি এটা একটা কণা নিই কণা না ধরলাম আমি আমার কাছে এটা একটা পার্টিকেল আছে ঠিক আছে এই পার্টিকেলটা তো এটার একটা মিরর ইমেজ নিলাম তো এখানে মিররে যখন পার্টিকেলটা দেখব পার্টিকেলটা আমরা এই পার্টিকেলটাকে আমরা মিররে দেখলাম ঠিক আছে এখন এই পার্টিকেলটা প্রপার্টি কোনো দিনও মিররের ক্ষেত্রে চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে প্যারেটি সেমেট্রি অর্থাৎ যে কোনো একটা পার্টিকেল যদি আমরা মিররে দেখি তখন ওই পার্টিকেলটার কোনো প্রপার্টি মিররের ক্ষেত্রে চেঞ্জ হবে না কিন্তু নিউট্রিনোর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু ভিন্ন দেখা যায় নিউট্রিনোর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে নিউট্রিনোর স্পিন যেটা এদিকে ছিল তার মিরর ইমেজের ক্ষেত্রে স্পিনটা সবসময় বিপরীত দেখা যায় 